Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes do relato de hoje, eu gostaria de convidá-los a participar conosco da nossa oitava edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual, que acontecerá no dia 20 de outubro. Envie o seu relato ou de alguém que você conheça para o número de WhatsApp que aparece aqui nas descrições dos vídeos. Grave o seu relato, envie para nós e participe da oitava edição dos relatos ao redor da fogueira virtual. Será uma satisfação tê-los participando conosco. Olá! Assim que chegamos naquele velho sítio, senti um arrepio subir pelas minhas costas, um peso indescritível que me deixou nauseado a ponto de vomitar várias vezes. Minha tia Pamela, junto com seus filhos Evaldo e Rita, vieram nos receber calorosamente. A irmã de minha mãe nos acolheu com um sorriso gentil, mas seu marido não estava em casa, pois trabalhava no momento em que chegamos. Ao adentrar na propriedade, vi um menino de aproximadamente nove anos balançando em uma corda pendurada em um galho seco de uma velha árvore. A árvore estava do lado oposto, em um sítio vizinho cercado por arame farpado que separava as duas propriedades. Ao fundo, notei um rio serpenteando por trás da árvore. O menino se balançava e, de repente, soltava-se da corda caindo nas águas do rio. Risos de outras crianças ecoavam da margem oposta, ocultas pela vegetação densa. Entramos na casa e minha tia nos conduziu para a sala. Antes das nove horas, meu tio chegou e tive a impressão de que ele não gostou muito de nossa visita. Tratou-nos com extrema frieza, evitando contato visual, sem dar uma palavra, e se dirigiu diretamente para o quarto, com a cabeça baixa. Fui até a porta do quarto e, ao me aproximar, ouvi o seu choro desesperado e murmúrios atormentados. Por que não eu? Por que, meu Deus? Voltei para a sala e me sentei com o resto da família. Minha tia ligou a TV e o jornal trazia uma notícia trágica sobre um acidente entre um carro e um ônibus escolar rural que levava crianças dos sítios para a escola na cidade. Aquela sensação de peso nas costas retornou com intensidade. De repente, um grito angustiante do meu tio ecoou pela casa. Eram cerca de 11 horas da manhã. Saí para fora e não vi mais as crianças brincando na árvore. Em seu lugar, havia um senhor de barba comprida vestido de branco que me fazia sinal para eu adentrar a cerca. Fiquei ali, paralisado, observando-o até que, como fumaça, ele desapareceu. Voltei para dentro e estava quase na hora do almoço. Meu tio não saiu do quarto para comer. Apenas chorava incessantemente. Minha tia pedia para que não dessemos importância àquela situação estranha. Toda vez que eu ouvia o choro do meu tio, a sensação de peso nas costas voltava, pressionando o meu corpo a ponto de causar dor. O cachorro de minha tia, um grande e dócil cão chamado Thor, olhava para nós com desconfiança, rosnando e mostrando seus dentes enormes. Ele entrou na casa e sentou-se do lado de fora da porta do quarto, onde meu tio permanecia em silêncio no exato momento. Apenas os rosnados baixos de Thor ecoavam na casa, enquanto a tensão se acumulava. Thor permaneceu sentado em frente à porta do quarto, nos encarando e rosnando. Seus olhos brilhavam de uma maneira assustadora. O som da chave girando na fechadura interrompeu o silêncio tenso e a porta se abriu lentamente. 
Meu tio saiu do quarto com uma toalha nas mãos, dirigindo-se ao banheiro. Thor se pôs em guarda na porta do banheiro, sempre com um olhar fixo em nós, como se protegesse algo ou alguém. Há cerca de 15 minutos depois, meu tio saiu do banho e eu vi nitidamente cinco sombras negras o seguindo em direção ao quarto. Ele estava sempre de cabeça baixa, chorando. Saiu do quarto com a chave do carro na mão, fez um carinho na cabeça de Thor, entrou no carro e partiu, levando consigo aquelas cinco sombras negras. Minha tia, já incomodada e nervosa com a falta de educação do marido, resolveu segui-lo e fomos juntos com ela, minha mãe, meu primo, minha prima e eu. Mantivemos uma distância segura para não sermos notados e vimos meu tio estacionar o carro em frente a uma floricultura e sair com um maço enorme de flores nas mãos. Minha tia não gostou nada daquilo, achando que havia outra mulher envolvida. Ela voltou para o carro e dirigiu por mais dez minutos, parando em frente à única funerária da cidade. Ali havia muita gente chorando. Minha tia comentou que conhecia a maioria daquelas pessoas. De longe eu vi que se tratava de oito caixões. O meu corpo inteiro se arrepiou. Um frio subiu pela minha espinha. E eu olhei para a porta grande da sala de velório e vi o mesmo homem velho me fazendo sinal para entrar. Dentro da sala, a cena era macabra. Pedaços de membros humanos retalhados estavam espalhados por toda parte. O cheiro de flores e velas era insuportável. Os rostos das pessoas ao redor dos caixões estavam cobertos por panos de renda branca. Murmúrios e choros se misturavam com as orações que saíam das bocas de um velho padre gordo, de dentes podres, que recitava. O próprio Jesus e vários de seus mais próximos apóstolos foram levados aos céus em carruagens de fogo. Ele continuou. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aquele padre continuava a falar. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. O padre fez uma pequena pausa, abriu a Bíblia em outra página e continuou. Um pouco mais adiante, lemos, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Todos ali presentes responderam, Amém. E o padre prosseguiu. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Peço que receba essas almas. Peço que o Senhor mostre o caminho a ser seguido. Peço humildemente que lhes dê o devido descanso. Amém. O padre encerrou suas orações olhando diretamente para mim. Ele sorriu revelando seus dentes amarelados e podres. Os olhos de Thor, que brilhavam como brasas, pareciam seguir cada movimento meu, enquanto o choro do meu tio ecoava em minha mente, criando uma sinfonia de desespero e mistério. Permaneci ali, paralisado em pé na porta. Permaneci ali, paralisado em pé na porta. Eu estava vendo coisas? Eu estava imaginando? Tudo parecia muito confuso. Da porta do velório eu olhava aquelas pessoas ali, com os rostos cobertos por aqueles véus amarelados, e as dores no corpo voltaram como facas afiadas perfurando minha carne. Voltei correndo para o carro e me deitei no banco de trás. A viagem 
Cuidado com essa pista, ainda mais com esse tempo, tia. Do meu lado esquerdo, Evaldo. E do meu lado direito, Rita. Minha mãe sentada no banco de carona, com a minha tia Pamela dirigindo. Sempre tive medo de estrada, não me sentia bem. Estávamos subindo uma serra e vejo ao longe um ônibus escolar vindo ao sentido contrário, mas estava muito rápido. Eu ouvia os gritos de crianças dentro do ônibus, algo absurdo. Foi muito rápido, só deu para ouvir o barulho da pancada. Choros, vozes, rezas, gritos e pedidos de socorro. O meu corpo doía muito. Estavam os meus primos por cima de mim. Tinha muito sangue saindo da testa e da boca de minha mãe. Ferros retorcidos e eu tentava tapar os ouvidos com minhas mãos, mas não adiantava. Eu ouvia orações, um barulho infernal. Só me lembro das sirenes ao longe e depois eu não vi mais nada. Acordei assustado no banco de trás do carro com minha tia batendo no vidro e eu senti um cheiro forte de velas derretidas. Abri a porta e fui seguindo-a, que agora também estava chorando. Olhei para minha mãe e os meus primos e as lágrimas escorriam em suas faces. Minha tia entrou sala dentro do velório, seguida por seus filhos e minha mãe. E eu entrei por último. Fui me aproximando daquelas pessoas em volta dos caixões e os seus rostos foram dando formas. Eu conheci alguma delas ali e ao se aproximar do primeiro caixão, eu vi o garoto que brincava no fundo do rancho de minha tia. Fui olhando e vi o caixão de minha mãe, de minha tia, dos meus primos, de mais duas crianças e, por último, o meu. Olhei para o canto da sala, vi aquele velho novamente estendendo a mão e todos que estavam ali, dentro dos caixões, se levantaram em forma de uma luz, pegando na mão daquele velho homem. Eu, chorando, também fui e a segurei. E um a um de nós fomos virando uma espécie de luz muito forte e aos poucos fomos nos apagando até sumir. Notícias do rádio Notícias da rádio local Um acidente hoje pela manhã envolvendo um carro de passageiros e um ônibus escolar rural tirou a vida de oito pessoas e deixou mais nove feridos. O telejornal local Cinco pessoas da mesma família perderam suas vidas brutalmente em um trágico acidente na rodovia que dá acesso à zona rural de Cachoeirinha do Sul. Nós do Jornal do Povo deixaremos aqui nossos sinceros pêsames aos parentes e amigos desses que se foram. Em memórias de Pamela F. Santos, Evaldo F. Santos, Rita de Cássia F. Santos, Mariana F. Santos, Renan F. Santos, Marcos Francisco, Elizabeth Pereira de Jesus e Carlos Martins Alves. Nunca mais eu vi os olhos de Thor. Nunca mais ouvi o meu tio chorar. Boa noite.